வணக்கம் நான் டாக்டர் சசித்ரா தாமோதரன் சவிதா மருத்துவமனை காரமடை கோவிலிருந்து கடந்த மூணு வாரங்களா அதாவது லாக்டவுன் தளர்த்தப்பட்ட நாட்கள்ல இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கொரோனாவோட வாழ பழகிட்டோம் அதை விட அதை அலட்சியப்படுத்தவும் தொடங்கிட்டோம் பழைய படிக்க எங்க பார்த்தாலும் கூட்டம் நெரிசல் நம்ம மாஸ்க் வந்து முகத்துல இருக்க வேண்டிய மாஸ்க் வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமா கழுத்து கிறங்கிடுச்சு அதே சமயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா தினத்துக்கு தினம் அதிகரிக்கிற கோவிட் நோயாளிகள் ஒவ்வொரு ஊர்லயும் வேகமா பரவிட்டு இருக்கிற கொரோனா அதை விட கலங்கடிக்கிற மரணங்கள் இப்படி கொரோனால வந்து இந்தியா வந்து முன்னேறிட்டு இருக்கு இதுக்கெல்லாம் முக்கிய காரணம் வந்து நீங்க தான் உங்களோட கூட்ட நெரிசலும் மாஸ்க் போடாது தான் கழுத்து கிடக்கிறது மாஸ்க் இல்ல மரண கயிறு அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சொல்றாங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம்னா மாஸ்க் எல்லாம் எந்த யூஸுமே கிடையாது கொரோனா பாட்டில் வர பெருசாகிட்டே தான் இருக்கு நீங்க வந்து மாஸ்க் போடுறதுனால பெரிய உபத்திரவங்க தான் வருது அப்படின்னு இன்னொரு பக்கம் சொல்றாங்க ஸோ இந்த மாஸ்க் நிஜமாவே வந்து உதவி தான் பண்ணுதா உபத்திரவம் பண்ணுதா இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆரம்பத்தில் அதாவது ஒரு இருமலோ தும்மலோ வரும்போது காத்துல ஒரு கலந்துருக்கிற வைரசஸ் வந்து நேரடியாக தாக்குறதுனால தான் வந்து மெயினாக இன்ஃபெக்ஷன் வருது குறைஞ்ச அளவு தான் வந்து போய் படிஞ்ச பொருட்கள்ல இருந்து வருது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஏன் மாஸ்க் முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னதுன்னா அந்த ஆரம்பத்தில் வர நோயை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு மாஸ்க் முக்கியம் அப்போ வந்து எத ஒரு பொருட்களை நல்லா சுத்தம் பண்றது டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் போட்டு சுத்தம் பண்றது நம்ம கைகளை கழுவுறது எல்லாம் வந்து பொருட்கள் மூலியமா கொரோனா நோயை பரவுறத தடுக்குது சாதாரணமா பேசும் போது சாதாரணமா மூச்சு விடும் போது நம்ம மூச்சுல வந்து ஒரு இருபது வைரஸ் பாட்டுக்கள் வெளியே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான் அதுவே வந்து நம்ம சத்தமா பேசினாலோ சத்தமா சிரிச்சாலோ நல்ல பெருமூச்சு விட்டாலோ வந்து இந்த இருபது வந்து இருநூறா மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப இருமும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா கொஞ்சம் போர்ஸ் கொடுத்து இருமரும் அதுல வெளியே வெளியே வந்து கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் வைரஸ் பாட்டுக்கள்ஸ் வெளியே வருது மிகப்பெரிய வில்லன் யாரு தெரியுமா நம்மளோட தும்மல் தான் நல்ல போர்ஸ் கொடுத்து தும்மல் வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இருநூறு மில்லியன் வைரஸ் பாட்டுக்கள்ஸ் வெளியே வருது அதாவது கோடிக்கணக்கான வைரஸ் பாட்டுக்கள்ஸ் ஒரு தும்மல்லையே வந்து வெளியே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சரி இப்போ எவ்வளோ வைரஸ் பாட்டுக்கள்ஸ் இருந்தால் நம்மளுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வரும் அப்படின்னு பார்த்தா ஆயிரம் வைரஸ் பாட்டுக்கள்ஸ் இருந்தாலே போதும் அதாவது ஒரு கொரோனா நோயாளி இருமினாலோ தும்பினாலோ நம்ம ரொம்ப க்ளோஸ் ப்ராக்சிமிட்டியில் இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னதுன்னா டெஃபினட்டாக நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மாஸ்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்போ என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சா சரி இப்போ வந்து அவங்க வந்து இருமினா தும்பினா தானே வந்து இது வரப்போகுது இல்லைன்னா வராது இல்லை அப்படின்னு நினச்சா அதுவும் கிடையாது இதுக்கும் ஒரு தனி ஃபார்முலா இருக்கு அப்படின்னு எடின் புரோமேஜ் அப்படின்னு ஒரு எப்படமியாலஜிஸ்ட் சொல்லியிருக்காரு அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னதுன்னா எவ்வளோ நேரம் வந்து ஒரு க்ளோஸ் ரூம்குள்ள வைரசஸ் வந்து நமக்கு கூடவே இருக்கோ அதை பொறுத்து இன்ஃபெக்ஷன் வரும் அப்படின்னு இதுபடி பார்த்தோம் அப்படின்னா சாதாரணமா மூச்சு விடும்போதும் சாதாரணமா பேசும் போதும் ஒரு க்ளோஸ்ட் ரூம்குள்ள ரெண்டு பேர் மாஸ்க் இல்லாம இருந்தது அப்படின்னா ஒரு நோயாளி கிட்ட இருந்து ஒரு நார்மல் பர்சனுக்கு ஒரு முக்கால் மணி நேரம் டைம் இருந்தாலே வந்து கொரோனா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதுவே வந்து அவர் சத்தமா பேசினாலோ சிரிச்சாலோ வந்து இன்னும் வேகமா அதாவது ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அதனாலதான் வந்து இந்த வைரஸ் ப்ரிவெண்ட் பண்றதுக்கு வந்து மாஸ்க் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது வந்து எடின் ப்ரோமேஜ் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா புதுசாக நம்ம எதையும் செய்யறது இல்லை நம்ம ஏற்கனவே நல்லா தெரிஞ்ச முதல் விஷயம் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அதாவது தனி மனித இடைவெளி குறைஞ்சது வந்து ரெண்டு மீட்டர் இடைவெளி இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்றது ஏன் அப்படின்னு வந்து நம்மளுக்கு இப்போ நல்லா புரிஞ்சிருச்சு சளி துகள்களில் வர கொரோனா வந்து ரெண்டு மீட்டர் வரைக்கும் வரலாம் அப்படிங்கிறதுனால மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரெண்டு மீட்டர் அவசியம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து சயின்ஸ் நல்லா ப்ரூவ் பண்ணுது இப்போ அதை விட குறைஞ்ச இடைவெளியில் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னதுன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு தள்ளி இருந்துக்கிறது நல்லது ஒரு லிஃப்ட்லேயே இருந்தோம் அப்படின்னா வந்து எதிர் எதிராக கிட்டத்தட்ட வந்து மேக்னட்டோட ஆப்போசிட் போல்ஸ் மாதிரி தனியாக நின்றுக்கிறது இன்னும் நல்லது ரெண்டாவது விஷயம் வந்து கைகளை கழுவுறது கைகளை நல்லா முறையாக சோப் போட்டு ஒரு முப்பது செகண்ட் ஆகுது ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு ஆறுலேருந்து பத்து முறை வரைக்கும் எல்லா முறையாக கழுவுறது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தாரக மந்திரம் ஆயிடுச்சு சோப் இல்லைன்னா சானிடைசர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கிறோம் ஆனால் இதில் வந்து முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னதுன்னா எப்பெல்லாம் வந்து நம்ம அனிச்சையாக ஒரு பொருளை தொடுறோமோ அப்பெல்லாம் வந்து ஞாபகமாக வந்து கைகளாக கழுவிக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இந்த இடத்துல தான் வந்து நம்ம தொடர்ச்சியாக மாஸ்க் போடுறது ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது நம்ம அனிச்சையாக போய் கைகளை வந்து முக
சாதாரணமாக நீங்கள் நடந்து வந்துட்டு இருக்கீங்க மாஸ்க் போட்டு நடந்து வந்துட்டு இருக்கீங்க கிட்ட வந்ததுமே வந்து மாஸ்கை வந்து கீழே இறக்கிட்டு பேச ஆரம்பிக்கிறீங்க உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லிக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து இப்படி மாஸ்கை கீழே இறக்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் வைரஸ் பார்ட்டிக்கல்க்கு நீங்கள் எக்ஸ்போஸ் ஆகுறீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் வச்சுக்கோங்க இன்னொரு விஷயம் வந்து யாருக்காவது வந்து இருமல் தும்மல் வரும்போது டக்குன்னு மாஸ்கை இறக்கி விட்டுட்டு தும்மறீங்க இப்போ வந்து நீங்கள் லட்சக்கணக்கில் வந்து வைரஸ் பார்ட்டிகல்ஸை வெளியேற்றுறீங்க அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மாஸ்க் வந்து தொடர்ச்சியாக முறையாக போடுறது தான் ரொம்ப முக்கியம் சரி இந்த மாஸ்க் வந்து எந்த மா வெ வகையான மாஸ்க் யூஸ் பண்ணணும் அது ஹெல்ப் பண்ணணுமா அப்படின்னு வந்து அடுத்தடுத்த கொஷின்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு இதுக்கு வந்து ரொம்ப அழகான வழிமுறைகளை சொல்லுது நம்மளோட உலக சுகாதார மையம் அதாவது டபிள்யூஹெச்ஓ யாரெல்லாம் வந்து துணி மாஸ்க் அதாவது ஃபேப்ரிக் மாஸ்க் போடணும் அப்படின்னு சொன்னதுன்னா பொதுமக்கள் யாரெல்லாம் வந்து டெய்லி ட்ராவல் எடுக்கிறீங்களோ பஸ்லேயோ ட்ரெயின்லேயோ ட்ராவல் பண்ணுறவங்க கடைக்கும் மால்ஸ்க்கும் மார்க்கெட்ஸ்க்கும் போகிறவங்க ஆஃபீஸஸ்க்கு போகிறவங்க சாதாரணமாக வந்து துணி மாஸ்க் போட்டாலே போதுமானது அப்போ யாருக்கு வந்து இந்த மெடிக்கல் மாஸ்க் அதாவது இந்த த்ரீ லேயர் மாஸ்க்கோ இல்லைன்னா என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க்கோ தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னதுன்னா யாருக்கெல்லாம் கொரோனா பாசிட்டிவாக இருக்கோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படுது கொரோனா பேஷண்ட்ஸை வந்து கவனிச்சுக்க கவனிக்கிறவங்களுக்கும் இந்த மாஸ்க் வந்து தேவைப்படுது அது தவிர கொரோனா பாசிட்டிவாக இருக்கிற ஒரு ஏரியாவில் இருக்கிற பெரியவங்களுக்கும் ப்ளஸ் கொரோனா பேஷண்ட்ஸை ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய டாக்டர்ஸ் ஸ்டாஃப்ஸு மருத்துவ பணியாளர்கள் சுகாதார பணியாளர்கள் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த மெடிக்கல் மாஸ்க் வந்து தேவைப்படுது ஸோ இந்த மாஸ்க் நிஜமாகவே ஹெல்ப் பண்ணுதா இல்லையா அப்படிங்கிறக்கு ஒரு ஆன்சரை சொல்லுது டபிள்யூஹெச்ஓ அதாவது ஒரு கொரோனா பேஷண்ட்டும் ஒரு நார்மல் பர்சனும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல ரெண்டு பேருமே மாஸ்க் யூஸ் பண்ணாத சுச்சுவேஷனில் இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் இதுவே வந்து இதே சுச்சுவேஷன் ரெண்டு பேருமே மாஸ்க் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னதுன்னா இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து வெறும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் ஸோ மாஸ்க் வந்து டெஃபினட்டாக முக்கியம் நீங்கள் தனியாக இருக்கும்போது தனியாக காரில் ட்ராவல் பண்ணும்போது தனியாக எக்ஸசைசஸ் பண்ணும்போது வந்து மாஸ்க் வந்து தேவையே இல்லை இன்ஃபேக்ட் நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது வேர்வு வர்றது வந்து மாஸ்க்கை நினச்சிது அப்படின்னு சொன்னதுன்னா அது வந்து இன்னும் பாதிப்புகளை தான் அதிகம் பண்ணுது இதுவே வந்து நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறக்கு ஒரு ஜிம்முக்கு போகிறேன் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னதுன்னா இதில் இருக்கிற சில விஷயங்களை நம்ம ரொம்ப கிளியராக யூஸ் பண்ணிக்கணும் இங்கே வந்து சோஷியல் டிஸ்டன்ஸிங் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு மட்டுமே நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஜிம்முக்கு போகணும் ஜிம்முக்கு போகும்போது அங்கே இருக்கிற ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்து டெஃபினட்டாக வந்து அங்கே இருக்கிற உபகரணங்களை தொடணும் முடிஞ்ச பின்னாடி மறுபடியும் கைகளை கழுவிட்டு மாஸ்க்கை போட்டுக்கணும் மாஸ்க் தொடர்ந்து போடுறதுனால எனக்கு வந்து தலைவலி வருது மூச்சு திணறல் வருது கார்பன் டை ஆக்சைடு அக்யூமுலேட் ஆகிறதுனால பெரிய 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 பாதிப்புகள் வருது சில சமயம் உயிருக்கூட ஆபத்தாக முடியலாம் அப்படின்னு வந்து பரவலாக சொல்லப்படுது இன்ஃபேக்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் நல்லா புரியணும் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அக்யூமுலேட் ஆகிற ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளோட செடி கொடிகள் தான் நம்ம வந்து ஆக்சிஜனை மட்டும்தான் அக்யூமுலேட் பண்ணுறோம் ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடுனால எந்த சைடு எஃபெக்டும் வரதில்லை ஆனால் தொடர்ந்து மாஸ்க் போடுறவங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு பிரச்சனை டெஃபினட்டாக வருது மாஸ்கோட சத்தமாக பேச ட்ரை பண்ணுறதுனால ரொம்ப சீக்கிரமாக நமக்கு வந்து நாவரட்சி ஏற்படுது தொண்டையில் ஒரு கமரல் ஏற்படுது அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னதுன்னா கைகளை நல்லா கழுவிட்டு மாஸ்கோட கீழே பகுதி மட்டும் கொஞ்சம் கீழே இழுத்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் சுடுதண்ணியோ இல்லைன்னா ஒரு தேநீரோ குடிச்சிட்டு மறுபடியும் பழவடிக்கு மாஸ்க் போட்டுட்டாலே போதும் அதனால் மாஸ்க்னால எந்த சைடு எஃபெக்டும் வராது சுற்றி இருக்கிற எல்லாருக்கும் கொரோனா இருக்குது அப்படின்னா எப்படி ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வோடவும் பயத்தோடவும் இருப்போமோ அதுதான் இப்போதைய நிலைமைக்கான முக்கியமான தீர்வு ஸோ மூணே மூணு விஷயம்தான் டிஸ்டன்சிங் வாஷிங் மாஸ்கிங் அதாவது தனி மனித இடைவெளியை கரெக்டாக கண்டு கடைபிடிக்கிறது நல்ல முறையாக கைகளை கழுவிக்கிறது மாஸ்கை வந்து கரெக்டாக போட்டுக்கிறது இது மூணு தான் வந்து இப்போதைய தீர்வு இதில் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் மெடிக்கல் பர்சனலெல்லாம் அடிஷ்னலாக வந்து இந்த ஃபேஸ் ஷீல்டு அதாவது மாஸ்கோடு சேர்ந்து இந்த ஃபேஸ் ஷீல்டையும் போட்டுட்டால் இன்னும் ஒரு லேயர் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடெக்ஷன் டெஃபினட்டாக கிடைக்கும் இது எல்லாத்த விட முக்கியமானது நம்ம என்றைக்குமே மறக்காமல் இருக்கக்கூடிய நம்மளோட ஆரோக்கியத்தை கரெக்டாக வச்சுருக்கக்கூடிய உணவு முறைகள் பேலன்ஸ்டு டயட்டு நல்ல உடற்பயிற்சி ப்ளஸ் மூச்சு பயிற்சி நல்ல உறக்கம் இதெல்லாம் வந்து எந்த ஒரு நோயும் வராமையே தடுத்துரும் இன்றைக்கி டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்ன அப்படின்னா எனக்கு கொரோனாலாம் வராது அப்படியே வந்தாலும் என்ன ஒரு எந்த பாதிப்பும் பண்ணாது அப்படின்னு அலட்சிய போக்கோடு இருக்கவங்க என்னால் தொடர்ந்து மாஸ்கெல்